இந்த குழந்தையில் நான் வந்து பத்மா சந்திரசேகர் கவுன்சிலிங் சைக்காலஜிஸ்ட் என்னோட ரோல் வந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டில் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இங்கே வரக்கூடிய அந்த அம்மாவுக்கு அம்மாவை ஹாப்பியாக பார்த்துக்கிறது ஏன் ஹாப்பியாக அம்மா இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு எதிரி அப்படின்னு சொன்னோன்னா அம்மாவோட ஆங்ஸைட்டி அம்மாவோட கோபம் அம்மாவோட வருத்தம் நான் இங்கே அம்மான்னு சொல்கிறது குழந்தை இல்லாமல் வரக்கூடிய அந்த பெண்மணிகளை தான் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா இங்கே வர ஒவ்வொருத்தரும் திருப்பி அம்மாவாக தான் வெளியே போக போகிறாங்க ஸோ அவங்களுடைய அந்த ஆங்ஸைட்டி வந்துட்டு கம்மி பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கும் பொழுது இதில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சக்ஸஸ் நமக்கு கிடைக்கிது அடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சக்ஸஸ் என்னென்னா முக்காவாசி குடும்பத்தில் வந்துட்டு இந்த ஒரு குழந்தையின்மை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே பெண்ணை வந்துட்டு நம்ம கை காமிக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் இருக்குது என்ன காரணம்னா இவளுக்கு குழந்த பொறுக்கலன்னு சொல்கிறாங்களே தவிர அந்த குடும்பமே சேர்ந்து இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரிய மாட்டேங்குது ஸோ இந்த ஓசிஆர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொடுக்கக்கூடிய கவுன்சிலிங்கில் குடும்பத்தாரையும் மீட் பண்ணுறோம் அதாவது அந்த கணவனையும் கண்டிப்பாக நம்ம நைன்டி பர்சன்ட் வந்து கணவன் அண்ட் டென் பர்சன்ட்டில் வந்து கணவரோடு சேர்ந்து மாமியாரும் வராங்க ஸோ அவங்களையும் நம்ம என்ன எஜுகேட் பண்ணுறோம்னா இந் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எவ்வளோ கஷ்டமான ட்ரீட்மெண்ட் உங்கள் மருமகளோ மனைவியோ எந்த அளவுக்கு இந்த உங்களுக்கு குழந்தை கொடுக்கணும் ஒரு வாரிசு கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுக்கு உங்களோட சப்போர்ட் எந்த அளவுக்கு உதவும் அப்படிங்கிறதையும் வந்துட்டு இந்த கவுன்சிலிங்கில் நம்ம எடுத்துரைக்கிறோம் அதை சொல்லும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த அந்த அம்மா அதாவது நம்மக்கிட்ட வரக்கூடிய அந்த பெண் பேஷண்ட் அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த முகத்தில் இருக்கக்கூடிய ரிலீஃப் பார்க்கணும் யாராவது இதை சொல்ல மாட்டாங்களா அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களோட ஏக்கமாக இருக்கும் அந்த வந்து கணவன் கிட்ட வந்துட்டு அப்பா உன்னோட மனைவி இவ்வளோ கஷ்டப்படுறா உனக்காக தான் பண்ண போகிறா உன் உன் மேலே அவ்வளோ காதல் வச்சுருக்கா அவளுக்கு உன்னுடைய சந்தோஷமும் உனக்கு வந்து சமூகத்தில் அப்பாங்கிற அந்தஸ்து கிடைக்கணுங்கிறதும் தான் அவங்களுடைய ஒரே குறிக்கோள் அதுக்காக எதையும் தாங்க தயாராக இருக்கா அவளுக்கு உன்னோட அன்பு மட்டும்தான் முக்கியம் உன்னோட அரவணைப்பு மட்டும்தான் முக்கியம் உன்னோட சப்போர்ட் இல்லாமல் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டில் சக்ஸஸ் கிடைக்கிறது கஷ்டம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அந்த மனைவி முகத்தில் ஏற்படக்கூடிய அந்த ரிலீஃப் இருக்குது பாருங்கள் அது வந்துட்டு யாராவது எனக்கு கேட்க மாட்டாங்களா யாராவது என் வீட்டு குடும்பத்தாருக்கு இதை சொல்ல மாட்டாங்களா அப்படிங்கிற அந்த ஏக்கம் தான் இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம அட்ரஸ் பண்ணும்பொழுது இன்னொரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இன்னொரு டுவெண்ட்டி வந்து நம்ம சக்ஸஸ் அடையிறோம் மற்ற ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பார்க்குறச்சே மெடிக்கல் ரிலேட்டட் சக்ஸஸ் அவங்களுடைய அதாவது முதல் ஃபிஃப்டி பார்க்கும்போது டாக்டர் மகாலட்சுமி அண்ட் ஒவ்வொரு பிரான்ச்சில் இருக்கக்கூடிய டாக்டர்ஸ் சேர்ந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு முயற்சி இந்த செகண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பார்க்குறச்சே எமோஷ்னலாக அந்த பேஷண்ட்டையும் அந்த குடும்பத்தாரையும் தயார்படுத்துறது ஆஸ் அ சைக்காலஜிஸ்ட் எங்களுடைய ஒரு ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் தான் சொல்லணும் இதில் எங்களோட கான்ட்ரிபியூஷனாக அந்த குடும்பத்தையும் அந்த பேஷண்ட்டையும் தயார்படுத்துருச்சு இந்த சக்ஸஸ் வந்துட்டு தவிர்க்க முடியாததாக ஆகிறது ஸோ இந்த இங்கே நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க எதனால் இது எதனால் இவ்வளோ சக்ஸஸ் வருதுன்னும் பொழுது கவுன்சிலிங் ஆல்சோ பிளேஸ் அ ரோல் ஏன்னா இதுவும் வந்துட்டு இந்த சக்ஸஸுக்கு ஒரு கான்ட்ரிபியூஷனாக தான் இருக்குது